Hello everybody, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about final questions for subject English of class 12th. Okay, guys, in this video, I will be discussing some very important questions which will cover the whole chapters, the whole chapters, the whole syllabus of English because you all know English may score karna bahut easy hai, bahut easy question paper aata hai. So, aapko kya karna hai, us easy copy bahut zada easy kar lena hai, very easy question paper bana lena hai. Kiske saath, in sabhi questions ko practice karne ke saath. So, without wasting any time, let's get started. अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है चैनल पर और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को मिस ना करें सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले है फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो के अंदर चैप्टर नंबर वन है द लास्ट लेसन लास्ट लेसन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तीन बनते हैं सबसे पहला है वट डिड द नरेटर ऑब्जर्व एज ही पास द टाउन हॉल नरेटर ने क्या ऑब्जर्व किया जब वो टाउन हॉल से निकला ओके वाई डिड द साइड ट्रेवल हिम उसे ऐसा देख कर जो नजारा उसने देखा वो नजारा देखकर उसको क्या मतलब उसने उसने क्यों ट्रबल किया उसको क्यों परेशानी हुई उससे सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज द इंप्लीकेशन ऑफ द ब्लैक स्मिथ स्मार्ट ब्लैक स्मिथ का जो रिमार्क था उससे क्या इंप्लीकेशन पड़ा मतलब क्या इंप्लीकेशन था क्या मतलब था हाउ डिड फ्रांस रिस्पॉन्ड टू हिज रिमार्क और फ्रांस ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया था उसके रिमार्क को वट डज एम एम हेमल मीन वेन ही सेज वी वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्स विद अगर एम हेम ने ऐसा कहा था वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्स विद तो इसका मतलब क्या था उनका मतलब क्या था इसको इस बात को कहने का और लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है द स्टोरी द लास्ट लेसन इज ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक चौवनिज्म इसके ऊपर आप कमेंट करें और बताएं कि ऐसा क्यों है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसा बन सकता है हाउ डिड प्रोक्रेस्टिनेशन एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग ऑफ टिल सम फ्यूचर टाइम इन लर्निंग फ्रेंच कॉस्ट ऑफ फ्रेंच फ्रेंच पीपल डेयरली हाउ कैन द वाइस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बी ओवरकम एक तरीके से आपके एग्जामिनेशन यानी कि आपके स्टडी से रिलेटेड यहाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है तो प्लीज मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाए चैप्टर नंबर सेकंड है लॉ स्प्रिंग लॉ स्प्रिंग के अंदर क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं तीन हाउ इज साहिब नेम फुल ऑफ आयरोनी क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट इंस्टेंसेस इन द चैप्टर रिवील दैट इंफ्रास्ट्रक्चरली फिरोजाबाद इज अ निगलेक्टेड सिटी एंड एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैज मुकेश फादर अचीव्ड इन लाइफ डिस्पाइट इयर्स ऑफ हार्ड बैक ब्रेकिंग लेबर आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर स्लम्स आर द अगली अंडर बेली ऑफ ऑल बिग सिटीज द वर्ल्ड ओवर डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड ऑफ हाफ एंड हैव नॉट इनहेबिटिंग दीज टू वर्ल्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पर इफ वी ऑल टेक अ प्लेज टू लिसन टू द वॉइस ऑफ अवर कॉन्साइंस द वॉइस ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लाइटेशन वुड बी इजिली इरेडिकेटेड फ्रॉम अवर सोसाइटी अगर हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो चाइल्ड लेबर की जो जितनी प्रॉब्लम है वो इजिली हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाएगी इसके ऊपर आप में आपको अपना कमेंट करना है इसके ऊपर कि आपकी इसके बारे में क्या राय है क्वेश्चन नंबर थ्री है डीप वाटर डीप वाटर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तीन बहुत इंपॉर्टेंट है वट इम्पैक्ट द इंसिडेंट एट कैलिफोर्निया सॉरी बीच है व लिटिल डॉगलास यानी कि कैलिफोर्निया के बीच के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ उसके लिटिल डॉगलास के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हुआ देन आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड वाई डिड डॉगलस जिम जिम जो डॉगलस था वो क्यों जम्प किया सॉरी जम्प था वो वर्ड वो क्यों कूद गया पानी के अंदर डिड द जम्प मेक एनी डिफरेंस क्या उसके कूदने से कुछ डिफरेंस हुआ वट इंटेंसिफाइड डॉगलास विल टू लिव कि क्या इंटेंसिफाइड कंडीशन थी जिसके अंदर डोगलास को ले आ, रहना पड़ रहा था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है हाउ वॉज डोगलास एबल टू ब्रश असाइड हिज फियर ऑफ वाटर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ वट इज द फाउंडेशन ऑफ फियर हाउ वुड यू ओवरकम फियर डिस्कस इन डिटेल काइस आई एम अगेन मेकिंग यू श्योर दिस क्वेश्चन आर श्योर शॉर्ट आपको सारे क्वेश्चन अगर आप करते हैं एक एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो हर क्वेश्चन अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो पूरी स्टोरी को बयां कर देगा अपने इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर चैप्टर नंबर फोर्थ है यहाँ पर द रैट ट्रैप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है यहाँ पर तीन क्वेश्चन हाउ डिड द ट्रैम्प मेक हिज लिविंग किस तरह से ट्रैम्प जीता था किस तरह से अपना मतलब गुजारा करता था वट आइडिया डू यू गेट अबाउट हिम फ्रॉम द वे ही अर्न टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टूगेदर आपको उसके आप क्या जो आइडिया था उसका उससे आपको क्या पता चलता है कि उसका जो अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रखने का जो तरीका था वो सही था ठीक है जनरली स्पीकिंग हाउ डिड द वर्ल्ड ट्रीट द ट्रैम अगर आप इजीली बात करो जनरली बात करो तो जो वर्ल्ड है वो कैसे ट्रैम्प को ट्रीट करेगा वट डिड द आयरन मास्टर प्लान टू डू फॉर सो कॉल्ड कैप्टन आयरन मास्टर ने क्या प्लान किया था कैप्टन के लिए करने के लिए ओके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है यहाँ पर वट मेड द पेडलर फाइनली चेंजेस वेज पेडलर 
वे क्यों चेंज करा उसने अपनी सोच क्यों बदली एक तरीके से अपना इरादा क्यों बदला उसका हमें रीजन बताना है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन द स्टोरी द रैट ट्रैप फोकस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स कमेंट करिए इसके ऊपर कि द रैट ट्रैप किस तरह से फोकस करता है ह्यूमन लोनलीनेस के ऊपर और लोगों की पीपल की किस तरह से नीड है एक दूसरे से बॉन्ड करना ओके okay, इमोशनली चाहे कैसे भी उनके अंदर क्या नीड है ऐसी इसके ऊपर आपको कमेंट करना है चैप्टर नंबर फाइव है इंडिगो से यानी कि इंडिगो जो हमारा चैप्टर है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आते हैं व्हाई डिड गांधी जी विजिट मुजफ्फरपुर ऑन हिज वे टू चंपारण हु रिसीव हिम देयर हाउ वर द ब्रिटिशर्स शोन दैट देर ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन अथॉरिटी कुड बी चैलेंज बाय द इंडियंस एंड क्वेश्चन नंबर थ्री एंड द लास्ट वन इज हाउ डिड गांधी जी कीप अ डिस्टेंस वॉच ऑन दी आश्रम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आप देख सकते हो वाई डिड गांधी जी कैजुअल्स विजिट टू चंपारण गेट एक्सटेंडेड टू ओवर अयर वो कैजुअली विजिट करने के लिए गए थे चंपारण बट उनको ऑलमोस्ट एक ईयर कैसे लग गया वहां पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ राजकुमार शुक्ला शोज दैट इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन हेल्प अशर इन बिग रिफॉर्म्स वट वैल्यूज ऑफ राजकुमार डू यू थिंक हेल्प प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द चंपारण रेवल्यूशन चैप्टर नंबर सिक्स गोइंग प्लेसेज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सोफी डिड नॉट अप्रूव ऑफ अर ओन वर्ल्ड वट काइंड ऑफ वर्ल्ड डिड शी ड्रीम ऑफ एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड वट इज रेफर टू एज दीकली पिलग्रीमेज फॉर द फैमिली एंड बाय एंड थर्ड क्वेश्चन इज वट प्लेस डिड सोफी चूज टू हैव द डेट विद डैनी कैसी एंड वाय एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में से बनता है द स्टोरी गोइंग प्लेसेज ड्रॉज अ ब्यूटिफुल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन क्या रियलिटी है और क्या फिक्शन है क्या थॉट है ओके उसके बीच में बहुत अच्छा ब्यूटिफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है हमारी इस चैप्टर ने गोइंग प्लेसेज ने आपको उसके ऊपर कमेंट करना है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है विच अप्रोच टू लाइफ डू यू प्रेफर सोफी या जेंसी किस तरह की पर्सन आप बनना चाहेंगे सोफी की तरह या जेंसी की तरह अपने रीजन अपने जो भी आपने आंसर दिया है उसके सपोर्ट में आपको रीजन जरूर देना क्वेश्चन अब आएगा आपका पोइट्री के ऊपर कि क्या क्या पोयम हमारी दी हुई है यहाँ पर पोयम वन है माय मदर एट सिक्सटी सिक्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हाउ डिड द फेस ऑफ कमलास मदर बिट्रे हर थॉट्स कि कमलास का का मम्मी थी कमला की मम्मी थी उनका फेस देखकर उसके थॉट्स कैसे चेंज हुए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेजेस स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन बिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन द पोएम माय मदर एट सिक्सटी सिक्स इन दोनों फ्रेजेस का क्या मीनिंग है इस चैप्टर के अंदर व्हाट चाइल्डहुड फियर डू यू थिंक कमला स्पीक्स ऑफ उसका क्या चाइल्डहुड फियर था जिसके बारे में कमला यहाँ पर बात कर रही थी ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट सिक्सटी हमें बताना है कि इस पोएम का अगर टाइटल है माई मदर एट सिक्सटी तो वो क्यों है मतलब क्या रीजन है उसका डू यू थिंक द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द एस्केपियस टेंडेंसी ऑफ द पॉइंट क्या आपको लगता है कि पॉइंट की जो सोच है एक तरीके से उसकी टेंडेंसी किसी भी चीज को करने की उसको रिफ्लेक्ट करती है ये पोएम पोएम नंबर सेकंड एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं क्योंकि आपको पता है कि पोएम्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही पूछे जाते हैं तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही यहां पर है सारे क्वेश्चन नंबर वन है हाउ डज द यंग एंड स्वीट बॉय अननोटिस्ड इन द क्लास डिफर फ्रॉम द मोस्ट ऑफ अदर स्लम चिल्ड्रन इन व्हाट वेज आर द स्लम चिल्ड्रन अनसंग फाइटर्स किस तरीके से स्लम के जो बच्चे थे वो फाइटर्स थे बट बिना कहे हुए वो अपने आप में ही फाइटर्स थे क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट मॉडर्न इमेजिनरी हैज बीन यूज इन द पॉयम एंड फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज द पॉइट विजुअलाइज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द स्लम चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हाट डज द पोइट मीन बाय सेइंग लेट देयर टर्म्स रन नेक्ड इनटू बुक्स कोई जो हमारी पोयम थ्री है वो है कीपिंग क्वाइट क्वेश्चन नंबर वन हाउ वुड मैन बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट काइंड ऑफ वॉज डज द पॉइट रेफर इन द पोएम वट काइंड वट डज द पोइट मीन वेन ही सेज दैट अ केमिकल वॉर विल रिजल्ट इन अ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑन वट नो डज द पॉइट कंक्लूड द पोएम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ whom is the poet addressing and what does he want to be uh, want them to be point number 4 hai yahan par a thing of beauty short question answers hai yahan pe what images does the poet use to describe the beautiful uh, bounty of the earth guys dekhiye isi tarike se sare question hai yahan par aapko poem number 4 a thing of beauty uske panch short question answers hain then poem number 5 aunt jennifer's tiger iske panch question answers hain uske baad hum aate hain next book pe jo hai vistas ki book vistas ki book ke andar chapter number 1 hai the tiger king the tiger king ke andar jo question bante hain wo bahut acche hain aur zyada puche bhi jate hain okay then next hai the enemy the enemy ke andar आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो नेशन है उसके लिए किस तरीके से काम किया और अपना फर्स्ट जो डॉक्टर का उनका फर्स्ट था वो कैसे निभाया उन्होंने ओके ये क्वेश्चन ज्यादा प
देन नेक्स्ट है यहाँ पर चैप्टर नंबर थ्री शुड विजार्ड हिट मॉमी शॉर्ट को आंसर क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन हैं उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड द लास्ट वन इज वैल्यू बेस्ड आंसर क्वेश्चन चैप्टर नंबर फोर्थ इज ऑन द फेस ऑफ इट इसके अंदर आपको वहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं एंड आपको बताना हो सकता है कि किस तरीके से सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट कि आप किस तरीके से अपना काम कर सकते हो बट आपके तरीके से वर्ल्ड नहीं चलेगा द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट एक्सप्लेन इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे जो कि आपके माइंड को ट्रिकी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी ट्रिकी होंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ है इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल ओके इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी स्टोरी समझनी होगी अगर स्टोरी नहीं समझ में आई है क्योंकि एक तरीके की थ्रिलर स्टोरी है ये तो आपको स्टोरी और लेसन नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे देन आता है चैप्टर नंबर सिक्स मेमोरीज ऑफ चाइल्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड देन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब आता है नॉवल सारे चैप्टर्स खत्म गाइस इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं अब आती है नॉवल नॉवल के अंदर हमें यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर कैरेक्टर स्केच पढ़ने होंगे एंड कुछ क्वेश्चंस व्हाई डिड मिसेस हॉल्स रिग्रेट हैविंग टेकन इन द स्ट्रेंजर एज अर गेस्ट इन द कोच एंड हॉर्सेस और यहां पर कुछ देखिए और भी क्वेश्चंस हैं डॉक्टर कैंप वगैरह के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने होंगे इन सभी के ऊपर यानी शॉर्ट नोट का मतलब है यहां पर कैरेक्टर स्केच विकार बंटिंग बॉबी जैफर मिस्टर जॉर्ज हॉल ठीक है मिस्टर कस मिस्टर हिलास एंड आपको और भी चीज़ों के बारे में लिखना होगा डॉक्टर कैंप के बारे में आपको लिखना होगा ओके मिसेस हॉल के बारे में आपको लिखना होगा इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक कैरेक्टर्स के जरूर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में डिस्कस द मेजर थीमेटिक कंसर्न ऑफ द राइटर इन द नॉवल द इनविजिबल मैन क्या उसकी थीम थी द इनविजिबल मैन की वो आपको लिखनी है इसका मतलब एक तरीके से आपको पूरी स्टोरी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है ओके सो इतना ही था इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया आप सारे के कौन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना शुरू करें आप जितना फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे आपको उतनी ही आसानी होगी चैप्टर को समझने में या फिर आप ऐसा कर सकते हैं पहले चैप्टर को समझिए उसके बाद इनके प्रॉपर आंसर लिखिए और उन आंसर्स को लर्न करिए ताकि आप जो है अपने एग्जामिनेशन में वर्ड्स की आपके पास कमी ना पड़े आप वर्ड्स ना भूलें इंग्लिश के अंदर इतने भी बड़े वर्ड्स मत लिख देना एग्जाम आंसर शीट के अंदर कि आप वो एग्जामिनर को समझना है और वहाँ पे वो क्वेश्चन के अंदर आपके मार्क्स काट ले ओके सो विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय